Hola bocateros, hoy preparamos juntos una receta de pollo en salsa que está para no parar de mojar pan. ¿Te animas a hacerla conmigo? Para esta receta voy a utilizar un pollo troceado, sin piel y sin las pechugas. Me gusta comprar el pollo entero ya que es más económico. Le quitan la piel, las pechugas las hacen filetes y el resto lo trocean. Vosotros podéis utilizar las partes del pollo que más os gusten. Limpiamos, lavamos y secamos las piezas de pollo. Añadimos sal, pimienta y una mezcla de hierbas provenzales. Tomillo, romero, orégano... Seguidamente troceamos una cebolla y una zanahoria. Ahora en una olla al fuego, con un poco de aceite, freímos por tandas las piezas de pollo. Las sacamos cuando estén doradas. En este punto que hemos dorado todo el pollo, añadimos a la olla la cebolla, la zanahoria, dos dientes de ajo con piel y una hojita de laurel. Rehogamos las verduras durante un par de minutos y acomodamos nuevamente en la olla las piezas de pollo. Vertemos un vaso de vino tinto y dejamos que hierva un par de minutos para que evapore el alcohol. Vertemos dos vasos de agua y ahora que comienza a hervir, bajamos la intensidad del fuego a fuego medio y dejamos que se cocine durante unos 45 minutos. Vigilaremos nuestro guiso removiendo de vez en cuando para evitar que se quede sin caldo. Pasados 40 minutos comprobamos que el pollo esté tierno. Está casi casi, lo dejamos 5 minutos más. Ahora que el pollo está tierno, lo sacamos de la olla. Apartamos la olla del fuego y colamos la salsa. Aplastamos bien las verduras para que suelten su jugo y sabor. Yo diría que esta es la parte más entretenida de la receta. Ponemos de nuevo el pollo dentro de la olla, encendemos el fuego y vertemos la salsa. Dejamos que se cocine todo junto durante 10 minutos. Y tras 10 minutos más de cocinado, nuestro pollo está perfecto y la salsa trabadita y en su punto para mojar pan. Mm. El pollo queda muy tierno y jugoso y la salsa tiene un sabor buenísimo. Como habéis visto es una receta de pollo en salsa muy fácil de preparar, con muy poquitos ingredientes y con un resultado estupendo. Si os ha gustado esta receta, dejadme vuestra opinión en los comentarios. Nosotros nos vemos en el próximo. ¡Chao!